zrobimy dziś konserwację kopiarki kolorowej MPC4504, czyli ostatni model przed nową kolekcją IMC4504. Z zewnątrz maszyna wyróżnia przede wszystkim ogromny, iluś tam calowy panel dotykowy oparty na Androidzie. Rewelacyjna sprawa. Ponadto z wierzchu rozpoznacie tą maszynę, że z boku panela jest fajne gniazdko USB i szybciutko fajnie się drukuje. Ponadto przełącznik główny jest z przodu w kasecie. Taki tam bajer. Nie wiem po co, ale przełącznik zawsze jest w innym miejscu. O, można otworzyć kasetę, a przełącznik zostaje. Świetne, jak dla mnie. Niezbędne. Ponadto maszyna ma tutaj jakiś taki fajny czujnik, co podobno jak to się przechodzi, to on się wzbudza. Czyszczenie kserokopiarki rozpoczynamy oczywiście od góry, czyli tak naprawdę zaczynamy od podajnika oryginałów. Moja maszyna wyposażona jest w zwykły dwuprzebiegowy podajnik oryginałów, ale jeżeli macie troszeczkę już szczęścia, możecie kupić jednoprzebiegowy podajnik oryginałów SPDF. On jest troszeczkę wyższy, dużo droższy, ale warto go kupić. Ja takiego nie mam. W każdym razie w tym i w tym podajniku macie do wymiany rolkę separacji, tą właśnie białą, którą teraz wymienia Piotrek oraz rolkę pobierania papieru i pasek separacji. Jeżeli te dwa elementy są ok, wystarczy je umyć. Jeżeli są do dupy, trzeba je wymienić. Okazało się, że nasza rolka pobierania oryginałów i nasz pasek separujący oryginały są totalnie łyse. Nadają się tylko i wyłącznie na śmietnik. Więc teraz będziecie mieli okazję zobaczyć jak przy użyciu tylko jednego narzędzia Multitola mój kolega Piotrek wymieni te dwa elementy. W każdym razie trzeba zdjąć jedną zapinkę i wyciągnąć czarną prowadnicę papieru. To jeszcze jako tako teraz widać. Teraz zdejmujemy taką białą zapinkę. No sorry, trochę, trochę tego nie łapię. No w każdym razie zdejmujemy zapinkę i wyciągacie taki modulik, gdzie jest pasek separacji. Jeżeli ktoś nie zauważył tego momentu, to Piotrek już zdjął pasek, ale on robi to tak szybko, że moja kamera tego nie łapie. W każdym razie mamy nowy pasek, który już jest założony, naciągamy go na nasz szaft i instalujemy ponownie do maszyny. Uff, ale jazda. Przed ponownym zainstalowaniem rolek pobierających papier wyczyść wszystkie prowadnice, które widzisz. Tak naprawdę pozbądź się pyłu z papieru i kurzu. Następnie zainstaluj wcześniej wyjęty unit pobierający papier. Teraz wyczyść czujniki optyczne odpowiadające za wykrywanie rozmiarów oryginałów. Całą górną część podajnika należy poprzykać płynem antystatycznym, który przy okazji troszeczkę czyści maszynę. Sprawdź i wyczyść wszystkie szare rolki prowadzące papier w podajniku. Teraz przechodzimy do sekcji skanera, czyli czas na zdjęcie szyby głównej i wyczyszczenie luster. Przy użyciu miękkiej szmatki wyczyść dokładnie lustra optyki. Umyj szybę główną z dwóch stron. Teraz otwórz prawą pokrywę, czyli prawy bok kopiarki, wykręć dwie śruby i wyciągnij zespół grzejny. Zespół grzejny trzeba skontrolować, ewentualnie wyczyścić prowadnicę papieru. W 
używając odkurzacza serwisowego i pędzelka usuń cały pył towarzyszący sekcji transferowej. Umyj rolki pobierania papieru. Od tej strony możesz dostać się do rolki separacji. W razie potrzeby możesz ją wymienić. Jak widać nasza rolka jest bardzo zużyta, więc będziemy zakładać nową. Żeby dostać się do pozostałych rolek trzeba wyciągnąć szufladą z papierem, czyli kasetę i dopiero od wewnętrznej strony można się do nich dobrać. Po zainstalowaniu nowych rolek złóż wszystko tak jak było, wsuń kasetę, wyczyść ją i przechodzimy do sekcji grzejnej. Przede wszystkim fusery charakteryzują się tym, że mają wystający grzebień w górnej części i on lubi pękać. Sprawdź czy prowadnica papieru, ta którą ja teraz odchylam, nie jest nigdzie złamana. Kolejną czynnością jest sprawdzenie, czy folia jest cała i czy wałki są całe. Akurat w naszym piecu jest niewielki przebieg, więc nie mamy co robić. Ale jeżeli prowadnice są zabrudzone, piec należy rozłożyć, zdjąć górną obudowę i wyczyścić prowadnicę. Kolejną bardzo ważną czynnością jest czyszczenie laserów. Na przedniej obudowie jest niebieska czyszczka. Jeżeli jej nie ma, no to macie pecha. Czyszczkę trzeba oderwać i wyczyścić wszystkie cztery lasery, wkładając tą czyszczkę poszczególne dziurki. Pokazuję to, chociaż jest to tak naprawdę czynność dla użytkownika, ale ostatnio ktoś przypomniał mi, że jednak powinniśmy to pokazywać. No więc proszę bardzo, tak się czyści lasery oczywiście z wierzchu. Kolejną czynnością jest wyjęcie transferu. Żeby wyjąć transfer unit, odkręć dwie śrubki, zwolnij blokadę, zdejmij obudowę i teraz można dostać się do tego mu unitu. Transfer Unit należy koniecznie zdjąć boczną obudowę i dostać się do sprężyny odprowadzania zużytego toneru. Jest to czynność niezbędna przy każdej konserwacji, bo jest to element, który się zatyka. Jeżeli już udrożnicie sprężynę odkurzaczem, trzeba będzie jeszcze zdjąć listwę taśmy transferowej. I ten element też należy dokładnie wyczyścić, odkurzyć. Pod taką listwą będą brudy syfy pył.
wyczyszczeniu. Załóż ponownie listwę czyszczącą, zainstaluj moduł odprowadzania toneru i przygotuj moduł do instalacji do maszyny. Kolejną czynnością jest wyjęcie wszystkich modułów obrazowych, czyli drum unit. Żeby wyjąć drum unit, każdy po kolei należy zdjąć szarą obudowę, odpiąć wtyczkę zabezpieczającą, odkręcić dodatkowe śrubki zabezpieczające i dopiero wysunąć moduł z maszyny. Moduł składa się z dwóch elementów sekcji bębna, sekcji dewelopera. Standardowo można to rozpołowić, rozłożyć, wymienić elementy, ale to pokazuję w innym filmie. Tutaj wyjmiemy każdy z bębnów i po prostu je wyczyścimy. Czyli przy użyciu odkurzacza serwisowego, najlepiej antystatycznego i pędzelka należy dokładnie usunąć cały kurz, pył z papieru i pył z toneru z tych unitów. Wszystkie cztery trzeba wyczyścić. No i to jest koniec czyszczenia kserokopiarki. Uruchom urządzenie, sprawdź czy wszystko działa poprawnie. Ja w kolejnym filmie pokażę Wam jak wejść w tryb serwisowy, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Pozdrawiam.